ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഒ ഇ ടി ജിനൂസ് ഇൻഫോബോക്സ് എൻ എം ബി ഐ രജിസ്ട്രേഷനും പ്രോസസ്സിങ്ങും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം ആ ഡൗട്ട്സിനുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് വുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇസ് ദർ എനി ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ടു വർക്ക് ഇൻ അയർലാൻഡ് അയർലാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയയെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ ഗൈഡ് ഫോർ ഓവർസീസ് ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ ലിങ്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എൻ എം ബി ഐ ഒരിടത്തും ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ്സിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് നീഡൽ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് എൻ എം ബി ഐ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റീസെൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വൺസ് നമ്മൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം എംപ്ലോയറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എ ടി ആർ സി പി എൽ ഓർ കെ എസ് സി ആർ പോലുള്ള ഏജൻസീസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബെറ്റഡ് ഓർ എബവ് നമ്പേഴ്സ് ബെറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് വേണമെന്ന് അവർ ആ പറയാറുണ്ട് ബട്ട് നമ്മളിപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോംസിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോ എംപ്ലോയറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് മാത്രം മതിയോ ടൈം പീരീഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കോളം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റും എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ എത്ര വർഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മന്ത്സ് ആണോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് ആ പീരീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ സൈഡിൽ എന്നാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നീറ്റായിട്ട് ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തൊരു കോളം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഫിനിഷ് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിൻ്റെ താഴെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലെജിബിൾ ആയിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യും വേറൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടത് ക്യാൻ ഐ അപ്ലൈ ആഫ്റ്റർ മൈ ജി എൻ എം ഓർ ഡു ഐ നീ ടു ഡു പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർ അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് കോമ്പിറ്റൻസി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് അവർ പ്രൈമറി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് പാസ്പോർട്ട് ഡു വി നീ ടു സബ്മിറ്റ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ എനി അതർ ഐ ഡി കോപ്പി നമ്മൾ എൻ എം ബി ഐ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമറി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പാസ്പോർട്ട് ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോപ്പിയോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല പാസ്പോർട്ടിൽ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോപ്പി സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എൻ എം ബി ഐയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ എം ബി ഐ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യം വരില്ല ബട്ട് വൺസ് എൻ എം ബി ഐ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം സോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അടുത്ത ഒരു ഡൗട്ട് പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി ബി എസ് സി ആയിട്ട് കൂട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് കണക്ക് ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഡൗട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ അതോ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാൽ മതിയോ എൻ എം ബി ഐയുടെ
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഓരോ കോളേജിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കാം സോ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണ്ടത് ആ കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അവരുടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്താണ് ന്യൂ ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോളേജിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായി അടുത്ത ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഒരു നേഴ്സിന് അയർലൻഡിൽ പോ അയർലൻഡിലോട്ട് പോകാൻ ഏജൻറ്റിന് മാക്സിമം എത്ര രൂപ വരെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിലോട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻസിന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ജോബ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത സമയത്തും ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏജൻറ്റിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ജെന്യൂൻ ആണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പല ഏജൻസികളിൽ വിളിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് റീസണബിൾ ആണോ മറ്റ് ഏജൻസികളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആണോ പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പേ ഏജൻറ്റിന് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ആ ഏജൻറ്റിനുള്ള അവർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തോളും അതേസമയം വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഫോർ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാന